Hi Grade 6, it's me Ritika, your Faculty of English Language. I extend a warm welcome to this new session and congratulate you all for attaining good results in the previous session. In this video, we'll summarize the first lesson of our English textbook Honeysuckle who did Patrick's homework. I recommend to read and underline the hard words of the lesson before watching this video. The lesson Who Did Patrick's Homework written by Carol Moore tells us that how a lazy boy becomes a hard worker. It is a humorous story with a moral. In the first paragraph, it is being explained that Patrick hated doing homework. He found it boring. He was interested in playing games. He played hockey, basketball and Nintendo. His teachers warned him that he must do homework otherwise he would remain an ignorant person. Sometimes he really felt that he was so but somehow Patrick could not help it. Patrick ko homework karna bilkul bhi pasand nahi tha. Usko homework karna bahut boring lagta tha. Instead, he was interested in playing games. Use hockey, basketball, Nintendo, ye sari games khelna bahut pasand tha. Nintendo is a video game. And jo uske teachers the, wo usko bolte the ki usko homework karna chahiye. Otherwise, he'll be an ignorant person. What does ignorant person mean? Ignorant person means a foolish person, murk, jisko hum hindi mein bolte hai, right? Sometimes usko bhi aisa feel hota tha ki haan, wo apne uh, class mein ek ignorant person hai. But somehow, wo, uh, he could not help him, right? Sometimes hume pata hota hai ki we are lacking in this way, but hum logo ka dhyan, hum logo ka interest kahi aur hota hai, jiski wajah se hum log us cheez ko ignore, कर देते हैं या हमें पता होता है कि ठीक है अभी मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है या कुछ भी है लेकिन हमारे लिए और जो हमारा इंटरेस्ट का फील्ड होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं Coming to the second paragraph, it is said that one day Patrick found his cat playing with a little doll. He took the doll away. To his surprise, he found that the doll was in fact a little man. This man wore old-fashioned breeches. His hat was tall like a witch. That little man cried, save me. In return, he promised to grant Patrick a wish. अब एक दिन क्या हुआ कि पैट्रिक ने देखा उसकी जो डॉल है वो किसी के साथ में खेल रही है अब एक दिन क्या हुआ पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो कैट है वो किसी छोटी सी डॉल के साथ में खेल रही है सो ही टुक द डॉल अवे उसने वो डॉल अपनी कैट से ले ली बट ही गॉट सरप्राइज उसको सरप्राइज क्या मिला दैट वो दैट द डॉल ही ग्राफ्ड वो डॉल नहीं थी वो एक छोटा आदमी बोना आदमी था और उसने ओल्ड फैशन ट्राउजर्स छोटे छोटे ट्राउजर्स पहने हुए थे और एक लंबी सी हैट लगा रखी थी जैसे विच की होती है विच मीन्स चुड़ैल एक आपने कार्टून्स में देखा होगा कि ऐसे बिल्कुल कोन शेप में एक लंबी सी हैट होती है उस तरीके की हैट उसने लगा रखी थी एंड दैट मैन वॉज यलिंग टू सेव हेम ही वॉज येलिंग कि प्लीज मुझे बचा लो मुझे इस कैट से बचा लो इन रिटर्न आई विल ग्रांट यू वॉट एवर यू विश फॉर आप जो भी बोलोगे मैं इन रिटर्न आपके लिए वो करने के लिए तैयार हूँ सो इन थर्ड पैराग्राफ पैट्रिक सेव द लिटिल मैन ही वॉज मच प्लीज ही आज द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर That way he could get A's. The little man didn't like it, yet he agreed to do so. He began his work in right earnest. However, there was one difficulty. Very often he needed Patrick's help or doing the homework properly. Now what happened is कि Patrick ने उस इंसान को बचाया उस छोटे से आदमी को यहाँ पे हम छोटे आदमी को हमने एल्फ बोला है इन दिस चैप्टर दैट टाइनी मैन हैज बीन कॉल्ड एन एल्फ तो जो वो एल्फ था वो छोटा आदमी था बोना आदमी उसको उसने बचाया पैट्रिक ने अपनी कैट से और फिर उसने क्या किया उसको अपना सारा होमवर्क करने के लिए बोला टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर सेमेस्टर मीन्स 
आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं छः महीने बाद हाफ ईयरली होते हैं और छः महीने बाद एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं सेम वे वो छः महीने का जो ड्यूरेशन होता है उसको सेमेस्टर बोलते हैं उस सेमेस्टर तक उसने उसको बोला कि आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा ताकि वो ए ग्रेड अटेन कर सके अब जो बोना आदमी था उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई बट ही कुड नॉट हेल्प इट रीज़न बींग उसने उसको हाँ किया था कि जो भी तुम बोलोगे वो वो करेगा इसलिए उसने वो करने उसके हेल्प करने के लिए हाँ बोल दिया ना जो एल्फ था उसने काम भी करना शुरू कर दिया लेकिन सिर्फ एक डिफ़िकल्टी हो रही थी क्या कि उसको वो काम आता ही नहीं था तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसको पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ती थी In the fourth paragraph, it has been explained that sometimes the elf would ask for a dictionary. He would request Patrick to look up a word and speak its spelling loudly. When it came to math, it was even worse. The elf did not know much of it, so Patrick had to sit beside him and guide him all the time. It was the same thing with history. Patrick had to go to the library, get the books, and read them out to the elf. Then the elf would write those points in his homework answer book. Now what happened? कि elf को कोई भी knowledge नहीं था पढ़ाई के बारे में, तो वो Patrick से help ले रहा था कैसे? कि English में जब उसको कोई word नहीं समझ आता था, तो वो elf पैट्रिक से बोलता था कि प्लीज़ डिक्शनरी उठाओ उसमें वो वर्ड ढूंढो उसकी स्पेलिंग्स बोलो मैथ्स में आते आते वो और बुरा हो गया बिकॉज उसको कोई नॉलेज नहीं था तो पैट्रिक को उसके साथ बैठना पड़ता था उसको गाइड करना पड़ता था कि ये सम इस तरीके से सॉल्व होगा सेम वे हिस्ट्री में जाके वो और वर्ड्स होता जा रहा था और पैट्रिक को लाइब्रेरी जाना पड़ता था वहाँ से बुक्स लानी पड़ती थी उनको पढ़ के एल्फ को सुनाना पड़ता था और वो जो टाइनी मैन था वो फिर वो सारे पॉइंट्स उसकी आंसर बुक में लिखता था इन फिफ्थ पैराग्राफ पैट्रिक हैड टू डू मच हार्ड वर्क फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो द होमवर्क हैड ऑफ कोर्स बीन कंप्लीटेड पैट्रिक गॉट हिज एज His classmates were amazed, and his teachers smiled. His parents wondered how their son had become such a model kid. Patrick had indeed developed a whole new attitude. Now, what happened? कि जब उसने इतना सब कुछ किया, of course, when you are helping someone, you know the things how to get them done. आप एक बहुत अच्छे वे में अपनी सारी चीजों को recall कर पाते हो, revise कर पाते हो. जब आपको कोई चीज़ आती है आप किसी को बताते हो तो वो आपकी उतनी बार रिवाइज़ होती है जितनी बार आप उस किसी इंसान को उसके बारे में पढ़ाते हो नाउ व्हाट हैपन इज कि अब क्या हो रहा था कि जो हमारा एल्फ था वो पैट्रिक से हेल्प ले रहा था और सिर्फ लिख रहा था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज पैट्रिक जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था कभी लाइब्रेरी जा रहा है कभी सारे पॉइंट्स पढ़ पढ़ के सुना रहा है कभी उसको बता रहा है कि ये चीज़ ऐसे होगी ऑल दो काम सारा एल्फ ने किया और उसको ए ग्रेड मिला लेकिन एल्फ को करवाने वाला समझाने वाला कौन था पैट्रिक इन द लास्ट पैराग्राफ वी कैन सी दैट पैट्रिक थाट that the elf had done his homework but the truth is that he was all along along doing it himself patrick ko ye lag raha tha ki sara kaam elf ne kiya hai but it was patrick who has done the hard work and that is why he got a's and uske jitne bhi classmates the bahut shocked the teachers bahut khush thi aur jo उसके पेरेंट्स थे वो ये सोच रहे थे कि इतना हमारा बच्चा इतना अच्छा कैसे हो गया बाई द वे हैव यू नोटिस वन थिंग पैट्रिक हैड वर्कड हार्ड बट द एल्फ वर्क स्मार्टर सो इन आर लाइफ टू वी नीड टू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट बोथ नाउ इज टाइम टू असेस योर सेल्फ बाई टेकिंग अ क्विज एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन I'll meet you with the next chapter in the next video. Till then, never let anyone turn your engine off. 
Happy learning!